Lebo ya WCB bado inamwandama msanii Harmonize baada ya Harmonize kutaka kubeba mziki wa Singeri kupeleka kimataifa. Nafahamu kabisa kwamba Harmonize siku chache ambazo zilipita aliweza kuachia nyimbo yake ya Singeri, moja ya nyimbo ambazo zilikuwa zimekaa trendi kwa muda mrefu tu na hii tunaweza kusema kwamba Harmonize ndio msanii wa kwanza kuimba nyimbo ya mhadhi ya Singeri na ikakaa trendi namba moja na msanii wa kwanza kufikisha viewers milioni moja kwa nyimbo ya Singeri kwa siku chache lakini pia Harmonize ameonekana kuibeba Singeri yani ameweza kuimba nyimbo moja ambayo ni mzuri lakini pia ameweza kutoboa kimataifa kwamba mziki wa Singeri sasa hivi umepenya Lagos Nigeria na nchi zingine lakini Harmonize pia aliweza kuongea vitu vingi tu baada ya kutoa nyimbo hiyo amekuwa akielezea jinsi ambavyo mikakati yake ameipanga kuendelea kufanya vizuri ama kuendelea kupeleka muziki wa Singeri kimataifa zaidi lakini pia nyimbo ya Singeri ambayo Harmonize aliamua kuimba imekuwa ni nyimbo ambayo kubwa na nyimbo ambayo imekuwa ikipigwa sana kwenye redio za huko Lagos Nigeria na hivyo Harmonize kamfanya aongee sana na kaanza kusema kwamba yeye ndo msanii ambaye anataka kuubeba mziki wa Singeri kupeleka kimataifa zaidi na of course amefanikiwa kwa sababu ameweza kutoboa lile tundu ambalo wasanii wa Singeri walikuwa kishindwa kupeleka muziki wao wa Singeri kimataifa zaidi lakini Harmonize ameweza kufanikiwa na juzi tumeona clip ambayo inasambaa sasa hivi ambayo inamuonyesha msanii Scarlett kutoka Nigeria akiwa anaicheza nyimbo ya Harmonize ujanikomoa nyimbo ambayo ameimba mahadhi ya muziki wa Singeli. Sasa baada ya kutoka nyimbo hiyo ya Harmonize, kulikuwa na nyimbo ambayo kutoka rebo ya WCB pale msanii ya Lava Lava aliweza kutoa yenye mahadhi hayo hayo ya Singeli na tukasema kwamba sasa hivi kweli Singeli inaanza kwenda kimataifa. Sasa Lava Lava aliweza kumshirikisha msanii Amanguli wa muziki huo ambaye inafahamika kama Meja Kunta moja nyimbo ambazo pia sasa hivi zina trendi sana. Sasa nyimbo hiyo pia imeweza kupata bahati ya kutoboa kimataifa. Nyimbo hiyo imeweza kusikika hadi Marekani ambapo mwandaaji wa muziki huko Marekani ambaye anafahamika kama Swizz Beat ambaye ameweza kufanya kazi kubwa tu na wasanii wakubwa huko Marekani ameweza kuipata nyimbo hiyo ya Rava Rava ambayo ameshirikiana na Meja Kunta ambayo inafahamika kama Wanga na aliweza kuthibitisha hilo kwa kuposti kwenye page yake ya Instagram nyimbo hiyo na akamtagi pale Lava Lava sasa rebo ya BCB kaanza kutupa vijembe Uh, msanii Harmonize sasa meneja kutoka pale WCB Salam SK akaposti kwenye page yake ya Instagram nyimbo ya Lava Lava alafu kaandika hivi akasema kwamba ukimwona msanii anaimba mziki wa Singeli alafu anaongea sana jua kabisa huyo anataka kazi ze storybook hiki ni kipindi ambacho kiko pale Wasafi FM sasa watu wakajiuliza sana ni nani ambaye ameimba Singeli alafu amekuwa akiongea sana akakumbuka kwamba Harmonize baada ya kuachia nyimbo yake ya Ujerikomoa aliongea maneno mengi sana kaanza kutoa historia yake yeye na bana boy kwa nini aliamua kuimba Singeli kwa nini akaamua kuchukua mziki wa Singeli kupeleka kimataifa kwa sababu mziki wa Singeli ni radha ya Tanzania kabisa yani natural sound kabisa ya hapa Tanzania kwa hiyo harmonize akaamua kuchukua muziki huo kimataifa na akaweza kuandika ujumbe mrefu tu sasa kutokana na ujumbe ule ambao aliandika kupitia page yake ya Instagram inaonyesha wazi kwamba meneja huyo wa WCB Salam itakuwa tu kabisa hapo amemtaja Harmonize japokuwa akumention kabisa kwa jina lakini kitu ambacho ameweza kukielezea ni kitu ambacho Harmonize ameweza kukifanya sasa akoishia hapo tu wake Harmonize wa zamani ambaye ni Diamond Platinum akashuka kwenye comment na yeye akaanza kuelezea kitu kimoja ambacho pia watu wameanza kuwaza kabisa kwamba Harmonize bado anaandamwa na rebo hiyo ni komenti yake ambayo inazua gunzo alisema hivi hii ndio maana ya kupeleka muziki international alafu akaachia tusi alafu akaika WCB for life moja ujumbe ambao umeenda kuleta swari lingine kwamba nini ambacho wamekimaanisha msanii huyo kwa sababu Harmonize ameimba ame nyimbo yenye mahazi ya singeli lakini imeweza kutoboa kimataifa lakini meneja Salamu amesema kwamba Harmonize hajapeleka mziki kimataifa kwa sababu yeye amekuwa akiongea sana na mziki wa Singeli hauhitaji maneno mengi yani unahitaji tu kazi alafu unakausha mziki wenyewe basi utaongea lakini ukizungumzia nyimbo ya Lava Lava sasa hivi bado imetoboa huko kimataifa kwa sababu producer huyo ambaye anafanya kazi kule Marekani ameweza kuipost kwenye page yake Instagram 
Na kumtagi msanii kutoka karibu ya WCB Lava Lava. Sasa kuishia hapo tu producer huyo aka post tena kwenye Insta story akiwa anaisikiliza nyimbo hiyo. Sasa mashabiki wa Harmonize wamekuja juu sana kusema kwamba Rebo ya WCB kitu ambacho wanakifanya sio kizuri kwa sababu Harmonize ndio msanii ambaye amejaribu ku chukua muziki wa singeri na kuanza kusambaza kimataifa lakini ukizungumzia tu wasanii wakubwa ambao wameweza kufanya muziki wa singeri kupeleka kimataifa basi harmonize lazima umtaje namba moja na huyu ravalava ameweza kufata zile nyayo ambazo harmonize amepita kwa sababu nyimbo ya ujanikomoa ndo nyimbo ya kwanza kuachiwa alafu ikafata hii wanga ambayo ni nyimbo ambayo ameimba msanii kutoka pale Rebo ya WCB Lava Lava lakini WCB ameonekana kumpa vijembe vingi msanii Harmonize kwa sababu ya kujitapa ama kujitamba kwamba yeye ndo mtu ambaye amepeleka muziki wa singeri kimataifa lakini Harmonize amekausha kimya na hajataka kuanza kuongea lakini baada ya kutrend nyimbo hiyo ya Lava Lava, Diamond Platinum akaona kabisa ile comment ambayo alikomment haitosha kaweka Insta story kwenye account yake akasema hivi, WCB mna roho mbaya sana nyie. Watu wakaanza kushusha comment mbalimbali wapo ambao walikuwa wakisema kwamba muziki wa maneno maneno sio mziki ambao ni mzuri kwa hiyo watu ambao mnakuwa mkiongea ama hizi management mbili ambazo zimekuwa zikiongea sio kitu kizuri kwa sababu mnaua mziki wa Bongo Flavor na pia mnaua mziki huo wa Singeli ambao sasa hivi bado unataka kwenda kimataifa na umeonekana kabisa ni mziki ambao unapendwa na watu wengi huyo ukipambana ukikazana kazi zikaenda basi ni moja mziki ambao utatoboa na unaweza kuwa ukapita ule mziki ambao ni wa Bongo Flavor so hizo ndo story ambazo zimekuwa zikitrend kwa upande wako ni etie comment kuhusiana na issue ambayo naweza kusanua lakini pia endelea kugusa ile button nyekundu ambayo imeandikwa subscribe na kugusa button yenye alama ya kengele ili uweze kupata uh, taarifa pindi ambapo tumekuwa tumekuwekea